ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் தமிழன் கார்த்திக் என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்க அந்த ஆளில் வச்சுங்க நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது உங்களோட ஓட்டர் ஐடி அதாவது வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் நேம் சேஞ்சோ இல்லை ஃபோட்டோ சேஞ்சோ எந்த ஒரு கரெக்ஷனையும் வந்து எப்படி பண்ணுறது ஆன்லைன் மூலமே வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ப்ளே ஸ்டோரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளே ஸ்டோர் போயிட்டு அதில் சர்ச்சில் போயிட்டு ஓட்டர்ஸ் ஹெல்ப் லைன் ஓட்டர் ஹெல்ப் லைன் அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஓட்டர் ஹெல்ப் லைன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக வரும் இந்த கை சிம்பிள் போட்ட மாதிரி இதை வந்து டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப் ஓப்பன் ஆகும் இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்துங்க ஓப்பன் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு இன்ட்ர பேஜ் இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் அதாவது ஒரு அக்ரி மட்டும் கேட்கணும் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணலாம் அது கேட்கல ஸோ உங்களுக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அக்ரி மட்டும் டிக் பண்ண மாதிரி வரும் அன்டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜுக்கு வந்து டைரெக்டாக உள்ளே போயிடும் ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் இந்த சர்ச் பாக்ஸில் வந்து போய்க்கிங்க இந்த சர்ச் பாக்ஸில் இதை வந்து டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காட்டும் அதாவது சர்ச் பை பார் கோட் சர்ச் பை டீட்டெயில் சர்ச் பை எப்பிக் நம்பர் சர்ச் பை எப்பிக் நம்பர் அப்படின்னு போட்டுங்க எப்பிக் நம்பர்னு போட்டு என்டர் இவர் எப்பிக் நம்பர் எப்பிக் நம்பர் அப்படின்னா உங்களோட ஓட்டர் ஐடி வந்து கையில் எடுத்துங்க ஓட்டர் ஐடியில் டாப்பில் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து எப்பிக் நம்பர் நான் வந்து ஒரு எப்பிக் நம்பர் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எப்பிக் நம்பரை ட்ரை ப அதை வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சர்ச் கொடுங்க சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸோட இது வந்துடும் இது வந்து என்னோட இது கார்த்திகேன் இந்த மாதிரின்ட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் அதாவது உங்களோட ஓட்டர் ஐடியே வந்து ஃபோட்டோ மட்டும் இல்லாத ஃபுல் ஓட்டர் ஐடி வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இதை டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னா கீழே இருக்கிற டவுன்லோட் பண்ணுற நம்பி டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த சைடில் இருக்கிற மூணு டாட்டை வந்து டிக் பண்ணிட்டு அப்ளை ஃபார் கரெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கரெக்ஷன் தான் பண்ண போகிறோம் அப்ளை ஃபார் கரெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதை இது வந்தோடனே கண்டினியூ கொடுத்துங்க கரெக்ஷன் ஆஃப் என்ட்ரீஸ் இன் எலக்ட்ரோல் அப்படின்ட்டு கண்டினியூ கொடுத்துங்க கண்டினியூ கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் உங்களோட ஸ்டேட் என்ன அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இது நான் வந்து தமிழ்நாடுன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட கான்ஸ்டுவன்சி என்ன அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணணும் உங்களோட தாலுக்கா ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நேம் ஆஃப் த அப்ளிகண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட இன்ஷியலோட ஃபுல் நேமை வந்து இதில் வந்து டைப் பண்ணணும் நான் ரியலாகவே காட்டுறதுனால எல்லாம் டைப் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ டைப் பண்ணி நேம் இன் ரீஜனல் அதாவது உங்களோட லாங்குவேஜ் உள்ள என்ன லாங்குவேஜோ அது அதை டைப் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லையும் டைப் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் விட்டுருங்க அந்த அதாவது எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் நேம் இருந்தால் போட்டுருங்க இல்லாட்டி அதை விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்ட் நம்பர் சீரியல் நம்பர்னு கேட்கும் இதை எங்கே போய் பார்க்குறேன்னா இந்த பக்கத்துலேயே ஆறு பக்கத்தில் சர்ச்சுன்னு காட்டுது அந்த சர்ச்சை டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு மறுபடியும் எகைன் சர்ச் பை எப்பிக் நம்பர்னு வரும் இதில் திரும்பவும் உங்களோட எப்பிக் நம்பரை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஒன்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப்பு விட்டு போச்சுனாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து புரியாது ஸோ என் ஒன்ஸ் அகைன் மறுபடியும் இதை ச டைப் பண்ணிட்டு சர்ச் கொடுங்க சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆயிரும் இதில் வந்து பார்ட் நம்பர் எண்பது சீரியல் நம்பர் த்ரீ தேர்ட்டி அதாவது முந்நூற்றி முப்பது இதை வந்து ஓகே பண்ணிட்டு இதை டிக் கொடுத்திங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட இமெயில் ஐடி வந்து கரெக்டான இப்போ இருக்கிற கரண்ட் இமெயில் ஐடி வந்து இதில் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் எல்லாமே கரெக்டாக அதாவது கரண்ட் லைவாக போட்டுறனால எல்லாமே டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டைப் பண்ணிட்டு எப்பிக் நம்பர் இருந்தால் அடிங்க இல்லாட்டி விட்டுருங்க அதை கையில் வந்து ஓட்டர் ஐடி
ஸோ எந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு நான் வந்து என்னோட அதாவது நேம் அதாவது இன்ஷியல் மட்டும் ஆட் பண்ண ஆட் ஆடலாம் இருக்குது ஸோ நேம் ஃபோட்டோவும் வந்து இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரெண்டையும் மினிமம் வந்து மூணு மட்டும்தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ இதை ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னே நேம் வந்து டைப் பண்ண சொல்லி கேட்குது ஸோ நேம் வந்து டைப் பண்ணணும் அதாவது என்ன நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நேமை வந்து டைப் பண்ணிட்டு உங்களோட கரெக்டான நேம் அதாவது சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய நேமை வந்து டைப் பண்ணிங்க இன்ஷியலோட அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃப் இவர் ஃபோட்டோ நம்ம ஃபோட்டோ சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அது போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கேலரிக்குள்ளே போகும் ஸோ கேலரிக்குள்ளே போனே இதை வந்து குரூப்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ வந்து செலக்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ப்ரூஃப் ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் நேம் அதாவது நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னு கேட்குது ஸோ அதுக்கு முன் வந்து இதை டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேலரிக்குள்ளே போகும் நான் என்னோடய ஆதார் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அது வந்து குரூப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுவும் செலக்ட் ஆகிடும் அதுவும் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இதில் உங்களோட பிளேஸை வந்து கொடுங்க அதாவது எந்த டிஸ்ட்ரிக்கோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்கோட பிளேஸு இதை வந்து டிக் பண்ணிக்கங்க இதை டிக் பண்ணிட்டு டன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவியூ ஒன்று காட்டும் அதாவது நீங்கள் நம்ம ரெடி அதாவது சரி பண்ணது கரெக்டாக அப்படின்ட்டு ஸோ அதாவது என்னோடய பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு அது லாஸ்ட்டாக நான் கொடுத்ததெல்லாம் நம்மளோட ஃபோட்டோவும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதாவது நம்மளோட ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டியும் வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே ஓகே அப்படின்னு வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அங்கே செக் பண்ணிங்க அதாவது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அதாவது ஓட்டர் ஐடியில் வந்து பழைய ஃபோட்டோ இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட சேஞ்ச் பண்ணி உங்களோட லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோ வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராசிங் தேங்க்யூ வந்துடுச்சு வந்துட்டு யுவர் அப்ளிகேஷன் கேஸ் மீன் சப்மிட் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இதை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துச்சுங்க ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அதாவது வித்தின் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸே வந்து மேக்ஸிமம் டைம் தான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ்லேயே வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ராசிங் ஆகி உங்களோட புது ஃபார்மேட் ஐடி வந்து ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற தாலுக்கா ஆஃபீஸோ இல்லை வந்து ஏதாவது இ சேவை மையம் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஏதாவது எலெக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு மையத்துலேயும் போய் உங்களோட புது ஐடி கார்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் வந்து அதாவது அட்ரஸ் வந்து ஓட்டர் ஐடியில் அட்ரஸோ ஸோ எந்த ஒரு சேஞ்சும் வேணாலும் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் இதில் தான் கேள்விகள் சந்தேகம் இருந்தால் எனக்கு எப்போ வேணாலும் கமெண்டில் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் தமிழன் காத